இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடியது டுவெல்த் பிஸ்னஸ் மேத்ஸ் இன்டெக்ரல் கேல்குலஸ் தொகை நூல் கணிதம் பார்க்கக்கூடியது பார்ட் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீயில் கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் இன்டெக்ரல் எக்ஸ் பவர் என் லாக் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஸோ எதை நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ண முடியாதோ அதை வந்து யூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கணும் ஸோ யூ ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ் இதை நம்ம டைரெக்டாக இன்டெக்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ இதை நம்ம என்ன வச்சுக்கணும் யூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கணும் அடுத்தது இங்கே இன்டெக்ரல் டிவி ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் எக்ஸ் பவர் என் டி எக்ஸ் ஸோ இது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ டியு ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸுக்கு ஒன் பை எக்ஸ் டி எக்ஸ் இங்கே வி ஈக்குவல் டு இது இது என்ன ஆயிடும் கேன்சல் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு என்ன வருது எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ தட் ஓகே இந்த ரூல்ஸ் வந்து நான் இப்போ நான் உங்களுக்கு திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு அதாவது ரூல்ஸில் வந்து ஒன்று ஒன் இஸ் இன்டெக்ரபிள் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் நாட் இன்டெக்ரபிள் அதாவது ஒன்றுக்கு தொகை காண முடியும் எக்ஸ் பவர் எண்ணுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் தொகை காண முடியும் இந்த லாக் எக்ஸுக்கு டைரெக்டாக நம்ம தொகை காண இயலாது தொகை காண இயலாது அப்போ எது இயலாது அப்படின்ருக்கோ அதை தான் நம்ம என்ன வச்சுக்கணும் யூ என்க இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ரூல் டூன்னு நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே நான் வீடியோவில் இப்போ காமிச்சிருக்கேன் ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ரூல் நம்பர் டூ நான் கவுண்ட் டு த கொஸ்டின் இன்டெக்ரல் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூபி மைனஸ் இன்டெக்ரல் விடியு இது வந்து ஃபார்ம்லா யூபி மைனஸ் இன்டெக்ரல் விடியு ஸோ இந்த ஃபார்ம்லா அப்படி எக்ஸ் பவர் என் லாக் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இல்லையா ஸோ ஈக்குவல் டு யூ அப்படிங்கிற இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குது யூங்கிறதுக்கு பேர லாக் எக்ஸ் So log x, then v in x power n plus 1 by n plus 1, then du, du in it, 1 by x dx, so that is equal to log x, then x power n plus 1 by n plus 1, then minus, minus what is it? லாக் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் அதில் நான் மைனஸ் போட மறந்துட்டேன் இல்லையா இந்த அப்படி இந்த வேண்டாம் கட் பண்ணிவிட்டு நான் திரும்ப எழுதுகிறேன் யூ எழுதியாச்சு வி எழுதியாச்சு மைனஸ் இன்டெக்ரல் போட்டோம் வி என்ன எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் தென் டியு வந்து ஒன் பை எக்ஸ் டி எக்ஸ் இதுதான் வந்து நமக்கு தேவையானது இதில் வந்து இந்த ப்ளஸ் எக்ஸை இந்த நியூமரேட்டர் கொண்டு போனால் என்ன ஆகும் மைனஸ் எக்ஸ் ஆகுமா இங்கே ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன்னை வெளியில் எடுத்துடலாம் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது திஸ் யூ ரைட் ஆஸ் இட் இஸ் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இதில் எந்த சேஞ்சஸுமே நமக்கு இல்லை இந்த ப்ளஸ் எக்ஸை மேலே கொண்டு போனால் என்ன ஆகும் மைனஸ் எக்ஸ் ஆகும் ஸோ டினாமினேட்டரில் ப்ளஸ் ஒன்னு அப்போ நியூமரேட்டருக்கு போகிறப்ப மைனஸ் ஒன் இந்த இடத்துல டிஎக்ஸ் சாரி இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஒன்று இல்லையா ஸோ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிட்டு ஜீரோ அப்படின்னு வரும் ஸோ ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டெக்ரல் இது இது என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ எக்ஸ் பவர் என் இங்கே டிஎக்ஸ் ஸோ எகெயின் வி ஆர் இன்டெக்ரேட்டிங் ஸோ லாக் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இதனுடைய இன்டெக்ரேஷன் என்ன எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் மறக்காமல் இந்த இடத்துல என்ன போடணும் சி அப்படின்னு சொல்லி போடணும் இப்போ ரெண்டுலேயுமே எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் காமனாக இருக்குது ஸோ அதை வெளியில் எடுத்துடுறோம் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே மீதி என்ன இருக்குது லாக் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் தென் ப்ளஸ் சி ஸோ இதோட ஆன்சர் நம்ம இப்போ வெரிஃபை பண்ணிடலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் இல்லையா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவுக்கு எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் லாக் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி இதுலேயே நம்ம லாஸ்ட் கொஸ்டின் இருக்கு லாஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் வந்து பார்த்துடலாம் ஹியர் இன்டெக்ரல் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இ பவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே டிஎக்ஸ் இது கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான 
கொஸ்டின் இதில் எப்போவுமே இ பவருக்கு இ பவர் எக்ஸ்னா இட்ஸ் ஓவர் பட் இ பவர் எக்ஸ் அதுக்கு ஒரு ஹோல் ஸ்கொயர் வந்துனா அதை தான் நம்ம சப்ஸ்டியூஷனுக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும் இது ஒரு ரூல் அப்போ யு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எங்க இது வந்து நம்ம யு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எங்க அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு இங்கே நம்ம மீதி என்ன இருக்குது இன்டெக்ரல் டிவி ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கக்கூடியது நமக்கு இதில் வந்து நம்ம முதல்ல இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபைவை வந்து பிரிச்சுக்கலாம் எக்ஸ் பவர் ஃபைவை ஏன்னா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ இந்த டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னெல்லாம் வரும் அப்போ எக்ஸ் டிஎக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஈஸியாக நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இதை வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோர் தென் இ பவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோரில் இங்கே ஒரு எக்ஸ் பாக்கி இருக்கு இல்லையா அதை இங்கே எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு இதை இன்டெக்ரல் எக்ஸ் பவர் ஃபோரை எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு யூ என்கன்னு வச்சுருக்கோம்ல ஸோ தட் இந்த இடத்துல நமக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் இங்கே எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இது இது தனி இது தனி இது வந்து தனியாக இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன வச்சுட்டோம் போட்டு யூ ஈக்குவல் டு இது இப்போ நம்ம வேறு வேரியபிள் டீன்னு சொல்லி மாற்றிக்கலாம் இங்கே டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ டிடி ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஆர் டிடி பை டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இப்போ இங்கே இதில் வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு என்னென்னு வச்சுட்டோமா டீன்னு வச்சுட்டோம் இல்லையா எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட டி என்க அப்படின்னு வச்சுருக்குறோம் டீ சரியாக தெரியலன்னு இந்த இடத்துல எழுதிடுறேன் டி என்கன்னு வச்சுருக்குறோம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன எழுதிக்கலாம் டி ஸ்கொயர் இங்கே இ பவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு தான் என்னென்னு வச்சுட்டோம் டி அப்படின்னு வச்சுட்டோம் அப்புறம் இந்த எக்ஸ் டிஎக்ஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அதுக்கு பேரில் என்ன எழுதலாம் டிடி பை டூ ஸோ ஆக்சுவலாக இருந்த நம்ம இந்த இன்டெக்ரேஷன் பை பார்ட்ஸ் வரல ஆக்சுவலாக இருந்த கொஸ்டினை சம்மதர் வேரியபிள் டி அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டோம் இதில் நம்ம ஆஃப் வெளியில் எடுத்துரு இன்டெக்ரல் டி ஸ்கொயர் இ பவர் டி டிடி இப்போ தான் நம்ம இன்டெக்ரேஷன் பை பார்ட்ஸ் போக போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் கொஸ்டின் இதை நம்ம அப்படியே ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி மாற்றிட்டோம் இனி நம்ம அடுத்தது கொஸ்டின் போகிறோம் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இங்கே இன்டெக்ரல் டி ஸ்கொயர் இ பவர் டி டிடி இப்போ நம்ம வழக்கமான கொஸ்டின் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க கூட்டு யூ ஈக்குவல் டு தென் டி ஸ்கொயர் இங்கே ரெண்டுமே இன்டெக்ரபிள் இங்கே நல்லா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்க இங்கே போத் ஆர் இன்டெக்ரபிள் போத் ஆர் இன்டெக்ரபிள் ரெண்டுமே நமக்கு தொகைக்கான இயலும் அந்த மாதிரி இருந்தால் எக்ஸ் பவரன் வடிவத்தில் என்ன உள்ளதோ அதை தான் நம்ம என்ன வச்சுக்கிறோம் யூ எங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்குவோம் இது லாஸ்ட்டில் வந்து ரூல் த்ரீ ரூல் த்ரீயில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரெண்டுமே இன்டெக்ரபிளாக இருக்குது சரி நீ எதை யூன்னு எடுக்கலாம் அப்படின்னா எது எக்ஸ் பவர் என் வடிவத்தில் உள்ளதோ அதை வந்து யூ எண்கன்னு எழுதிக்கிறோம் இது வந்து என் வடிவத்தில் இருக்குது அதனால் இதை நம்ம யூன் வச்சுட்டோம் மீதி என்ன இங்கே இன்டெக்ரல் டிவி ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் இ பவர் டி டிடி ஸோ இந்த இடத்துல டியு ஈக்குவல் டு டூ டி தென் டிடி இது இது கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ வி ஈக்குவல் டு இ பவர் டி இதில் கூட நம்ம பெர்னாலிஸ் யூஸ் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் பிகாஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸ் பவர் என் வடிவத்தில் வர்றப்போ நம்ம பெர்லா பெர்னாலியன் ஃபார்ம்லா பெர்னாலியன் ஃபார்ம்லா இதை யூஸ் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல யூ யூ டேஸ் அப்படி இருக்குது யூ எழுதிட்டோமா அப்போ யூ டேஸ் என்ன வரும் பெர்னாலின்னா இந்த மாதிரி எழுதிட்டு வரும் டூ டி யூ டபுள் டேஸ் என்ன டி U ட்ரிபிள் டேஸ் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் பட் இது நமக்கு அவசியம் இல்லை இங்கே வி ஒன் இ பவர் டி வி டூவும் இ பவர் டிஏ தான் யூ டபுள் டேஸ்னா வி டூ வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ பை பெர்னாலின் ஃபார்ம்லா பெர்னாலியன் ஃபார்ம்லா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த கொஸ்டின் எழுதி எப்படிக்கணும் இங்கே ஆஃப் பிராக்கெட் இதோட ஃபார்ம்லா என்ன யூபி மைனஸ் யூ டேஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஸ் வி டூ மைனஸ் யூ ட்ரிபிள் டேஸ் வி த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கே ஆஃப் பிராக்கெட் யூ இஸ் வாட் டி ஸ்கொயர் தென் வி இ பவர் டி மைனஸ் மறக்காமல் மைனஸ் போடணும் யூ டேஸ் வந்து டூ டி தென் வி டூ வி ஒன் அது இ பவர் டி தென் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஸ் இல்லையா
இதை இதோட முடிஞ்சது இல்லையா அப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்க இந்த இடத்துல மறக்காமல் சி வந்து போட்டுடணும் ஸோ இங்கே ஆன்சர் என்ன வரும் நமக்கு முதல்ல இந்த டீயெல்லாம் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஈ பவர் டீயை காமனாக எடுத்துக்க இ பவர் டீயை காமனாக எடுத்துகிட்டுனா இங்கே என்ன வரும் டி ஸ்கொயர் அண்ட் தென் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் டூ தென் இந்த சி எழுதிட்டு ஸோ ஆஃப் ப்ராக்கெட் இ பவர் டி நம்ம ஆரம்பத்தில் என்னென்னு வச்சுட்டோம் கியர் டி ஸ்கொயர்டா நான் எதை காமனாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ இங்கே பிகினிங்கில் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வச்சுருந்தோம் இல்லையா டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு இப்போ டீக்கு பேலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே இ பவர் டி டீக்கு பேல இப்போ என்ன போட போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பிராக்கெட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ தென் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு இங்கே ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் சி So we check the answer for this. Okay, question number. Yeah. Yeah, nark, e power x squared x power 4 minus 2 x squared plus 2 plus c. So this one is the correct one. e power x squared x power 4 minus 2 x squared plus c. So in the video, in the exercise over, add the class, add the class. Thank you.